Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Node.js en código facilito A partir de este video vamos a empezar a utilizar Express Express como vieron en el tutorial pasado es un framework web minimalista Que viene, bueno, abstrae muchas de las cosas que hemos estado haciendo Y, y hace que aplicarla sea muchísimo más sencillo, ¿ok? Entonces, desde este momento ya entendemos mucho de cómo funciona Node De cómo funciona un servidor De cómo podemos servir respuestas al, a un usuario Y... y lo importante a partir pues, de aquí pues ya es empezar a generar páginas o plataformas o aplicaciones o como lo quieran ver. ¿okay? Entonces vamos a utilizar pues, el package que ya hemos creado aquí en AllExpress. Aquí voy a crear un nuevo archivo. Recuerden que pues, aquí este, estamos tratando de decir que el archivo que se va a ejecutar es app.js. Entonces vamos a crear ese archivo. ¿okay? Bueno, una vez que ya tenemos este, instalado Express, eso lo hicimos en el video tutorial pasado, si no, pues no, únicamente hay que hacer sobre la carpeta eh, donde esté nuestro package, podemos hacer este npm install y listo, va, va a instalar las dependencias que tenemos aquí, como lo vimos antes. Y listo, ok, entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro archivo, vamos a hacer require de la librería, express, ok, entonces con esto hacemos el require y lo almacenamos dentro de la variable express, posteriormente lo que tenemos que hacer es definir eh, las rutas, aunque primero creamos, este ejecutamos, Express, ejecutamos lo que, lo que obtenemos al hacer el require de la librería y esto nos retorna un objeto que es sobre el cual en realidad vamos a estar trabajando. Entonces por eso, bueno, van a ver mucho que muchas personas lo llaman app porque pues es aquí donde está en realidad la funcionalidad que nosotros queremos. ¿okay? Para, na, para que podamos inicializar el servidor solo tenemos que ejecutar el método license. Aquí... Se pueden recibir varios parámetros, pero nosotros solo vamos a pasar el puerto. ¿Qué otra cosa puede recibir Listen? Pues el, el host en el que tiene que escuchar y un callback que se ejecuta después de que nosotros ya eh, activamos el servidor. Después de que ya se hizo el binding del servidor sobre el puerto, es decir, que ya está escuchando en el puerto nuestra aplicación, bueno, ese callback. Pero aquí lo que necesitamos es algo un poquito más sencillo, entonces solo vamos a decir, escucha en 8080. Ok, entonces esto ya debería de poder permitirnos correr nuestro servidor, Node App.js. Vamos a actualizar y bueno, nos básicamente nos manda un error que nos dice no podemos hacer una petición GET a esta URL. La razón por la cual no se puede hacer esa petición es porque no hemos declarado eh, que esa dirección o ese path está disponible dentro de nuestra aplicación eso lo podemos hacer sobre el objeto path aquí puede ser post o puede ser get dependiendo de qué, eh, qué esperamos recibir bueno en, en el caso de cuando colocamos una url y le damos enter es una petición get y normalmente las peticiones post son cuando enviamos formularios M más de de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos este, eh, arquitectura REST. Entonces aquí solo le voy a decir que puede, puede acceder a esta ruta diagonal, que es la que estamos tratando de acceder cuando no colocamos nada después del dominio. Que, que eso, eso también ya lo habíamos platicado. Y después, aquí vamos a recibir, vamos a mandar una función eh, que se va a ejecutar cuando se acceda a esta, a esta ruta, ¿ok? Y esta función también eh, recibe dos parámetros, uno de, de la petición y el otro de la respuesta. Y en la respuesta tenemos un método al cual le podemos mandar datos. Entonces aquí voy a mandarle hola mundo. Ok, claro que tenemos que reiniciar el servidor. Voy a actualizar y pues ya ahí está hola mundo. Nota como aquí ya no tengo que eh, mandar a llamar res.en, aunque res.en sí sigue, sí está disponible para que lo, lo mandes. Bueno, send que pues es particular de Express, manda la respuesta y además cierra la conexión, entonces ya no tienes que preocuparte por eso. Y esto es lo mismo que lo que hicimos acá. 
¿sale? Entonces, solo que aquí ya estamos utilizando Express y aquí los utilizamos con las librerías del core de Node. Entonces, bueno, vamos, en los siguientes videos ya vamos a empezar a ver cosas un poquito más complejas. Eh, primero vamos a tratar de repasar lo que nosotros hicimos aquí a mano, podríamos decir, o desde cero, y lo vamos a hacer con Express. ¿Por qué es necesario que lo repasemos? Pues porque a final de cuentas no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con Express, ¿va? Entonces, nos vemos en el siguiente video.